తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొక్కజొన్న రైతులను వణుకు పుట్టిస్తున్న కత్తెర పురుగుపై వ్యవసాయ శాఖ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు అప్రమత్తమయ్యాయి దేశంలో కర్ణాటక తర్వాత అత్యధికంగా మొక్కజొన్న సాగవుతున్న తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ పురుగు ఉధృతి పెరిగింది మొక్కజొన్నని పీల్చి పిప్పిచేసే ఈ కత్తెర పురుగు అదుపుపై క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కోసం యాంగ్రు జాతీయ స్థాయి సదస్సు నిర్వహించింది పరిశోధన వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగాలు సంయుక్తంగా పనిచేసి కత్తెర ద్వారా నష్టం లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని వీసీ సూచించారు కర్ణాటకలో మొక్కజొన్నను కబలించి వేస్తున్న కత్తెర పురుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ విజృంభిస్తోంది తొలుత తెలంగాణలో కనిపించిన పురుగుల ఆనవాళ్లు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పదమూడు జిల్లాల్లోనూ గుర్తించారు కత్తెర పురుగు ఆశించిన చోట్ల అరవై నుంచి ఎనభై శాతం పంట నాశనమైంది తెలంగాణలోని మెదక్ రంగారెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో పురుగు వ్యాప్తి అధికంగా ఉండడం ఏపీలోనూ విస్తరించిన నేపథ్యంలో ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కత్తెర పురుగు నివారణపై దృష్టి సారించింది ఈ పురుగు వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి అనుసరించాల్సిన యాజమాన్య పద్దతులపై అవగాహన కోసం ఈ రంగంలో నిపుణులతో జాతీయ సదస్సు నిర్వహించింది దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొని తమ అమూల్య సూచనలు అందించారు మొక్కజొన్న ఉత్పత్తిలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఏపీలో పంటపై కత్తెర ప్రభావం పడకుండా అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నట్లు బీపీ తెలిపారు ఆఫ్రికా మెక్సికోలో నలభై ఏళ్ల క్రితమే ఈ పురుగుని గుర్తించినట్లు సిమెంట్ డైరెక్టర్ ప్రసన్న చెప్పారు కరవు తెగుళ్లు కత్తెర పురుగుని తట్టుకునే వంగడాలపై దృష్టి పెట్టామని వెల్లడించారు ఇది ఇది కొత్తదే కాదండి కత్తెర పురుగు దీన్ని స్పోడాప్టర్ అని అంటుంటాం మనం మామూలుగా అన్ని రకాల పైర్లు వస్తూ ఉంటుంది ఇది కర్ణాటకలో మొదట తెలుసుకోవడం జరిగింది గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి కొద్దిగా మనకి ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతుంది అందువల్ల మనకు కూడా సుమారుగా ఇక్కడ మూడు లక్షల యాభై వేల హెక్టార్లు మనకి సాగు చేస్తున్నారు అందులో మనకి వెస్ట్ గోదావరి కానివ్వండి ఈస్ట్ గోదావరి కానివ్వండి గుంటూరు జిల్లాలో కానివ్వండి అదేవిధంగా కర్నూలు అక్కడ కూడా మన సీడ్ ప్రొడక్షన్ మనం దాదాపు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సీడ్ ప్రొడక్షన్ డెబ్బై ఎనభై శాతం సీడ్ ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతుంది హైబ్రిడ్ సీడ్ ఎఫ్ వన్ సీడ్ ఈ కత్తెర పురుగు అనేది రాబోయే రోజుల్లో కొద్దిగా మనకి ఎక్కువగా అలార్మింగ్గా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువగా నష్టం చేసేదానికి సుమారుగా డెబ్బై ఎనభై శాతం నష్టం కలిగేస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ కత్తెర పురుగు నివారణ విషయానికి వస్తే దాంట్లో మనం ఇంతమందనే సమగ్ర సస్యరక్షణ మీద మనం చాలా పైర్లో కూడా రైతులకి శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మన కంట్రీలోనే కాదు మన ఇండియాలోనే కాదు మొత్తం ఏషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేట్స్ మేజ్ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ కని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు కంట్రీ సీడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆంధ్ర నుంచే మీట్ అవుతున్నాయి ఈ కత్తెర పురుగుని ఎలా ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా నివారించగలము ఇంపార్టెన్స్ బ్రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇమ్మీడియట్ గా వెరైటీస్ రిలీజ్ చేయకపోకపోవచ్చు కాకపోతే వితిన్ ద నెక్స్ట్ మూడు నాలుగేళ్లలో రెసి చేసి మంచి మంచి కొత్త వెరైటీస్ ని డ్రౌట్ టాలరెన్స్ హీట్ టాలరెన్స్ ఫాలామివామ్ రెసిస్టెన్స్ అది తప్పనిసరిగా రిలీజ్ చేయగలిగే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనిమిది లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగవుతోంది ఏపీలో రబీలో సాగు చేసిన మొక్కజొన్నని దేశవ్యాప్తంగా విత్తనంగా వినియోగిస్తారు అందువల్ల విత్తన భద్రతకు ప్రమాదం కలగకుండా రాష్ట్రంలో పంటను కాపాడటంపై జిల్లా స్థాయిలో నివారణ చర్యలు ఐపీఎం పద్దతులపై అధికారులకి సూచనలు చేస్తున్నట్లు ఆంగ్రు డిఆర్ చెప్పారు కండ దెబ్బ తిన్నైతే విత్తనాన్ని కూడా కోల్పోతుంది నష్టం ఎక్కువగా విపరీతంగా ఉంటుంది కాబట్టి రబీ పంట ప్రధానమైంది కాబట్టి ముందుగానే ఈ పురుగు గురించి అన్ని విషయాలు కూలంకుషంగా చర్చించడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం తప్పనిసరిగా ఈ మీటింగ్ తర్వాత జిల్లాల వారీగా కూడాను వ్యవసాయ శాఖలో పనిచేసే ఎంపీఓస్ గానీ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ గానీ ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ కూడా ఈ కత్తెర పురుగు లేక పాల ఆర్మీ వారి గురించి ఎట్లా నివారణ చేసుకోవాలి ఏ రకంగా దాన్ని గుర్తుపట్టచ్చు ఏ రకమైన దశలో అంటే ఫస్ట్ ఆరు దశలు ఉన్నాయి నిష్టార్ సెంటర్ లార్వాలు ఆ దాంట్లో ఫస్ట్ మొదటి మూడు దశలు ఎక్కువగా పట్టణ ఆశించి నష్టాన్ని కలిగి చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని గుర్తించడం అలాగే పురుగు మందు స్ప్రే చేయడం కూడా మామూలుగా అయితే ఎండపూట మనం స్ప్రే చేయకూడదు అని అంటాం సాధారణంగా కానీ ఈ పురుగు రాత్రిలో సంచరిస్తుంది కాబట్టి ఉదయం పూటనే ఎనిమిది గంటల లోపు తర్వాత సాయంత్రం నాలుగు ఐదు గంటల తర్వాతనే మనం పిచ్చికారి చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుంది ఇది రైతాంగం గమనించుకోవాలి వారి ద్వారా ఇప్పుడు ప్రివెంటివ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే ముందస్తుగా ఎప్పుడు కూడా రోగం వచ్చినా కంటే రోగం రాబోయే ముందే జాగ్రత్త పడితే రోగానికి నివారించడం తేలికనే ఉద్దేశం తోటి అందులో ఈ సంవత్సరం మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తంగడంచలో విత్తనోత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఇలాంటిది అక్కడికి దొరబడితే ఇంకా ప్రమాదకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం తోటి దీన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుని
వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఈ రోజు శుభారంభంగా ఈ కార్యక్రమం మొక్కజొన్న మీద నిర్వహించడం దేశంలోనే అత్యధికంగా మొక్కజొన్న పండే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కత్తెర పురుగు ఉద్ధృతిపై జాతీయ మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ సంస్థ ఎన్ఐపిహెచ్ఎం శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలన చేస్తున్నారు పంట దిగుబడులతో పాటు రాబడి పైన ప్రభావం చూపే కత్తెర పురుగుపై రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు సూచించారు పంట మోకలు ఎత్తులో ఉండగానే గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపడితే ముప్పు తప్పుతుందని వివరించారు policies immediately government they have acted especially the directorate of plant protection storage quarantine as well as the storage they have given their control measures and also the pest alert is given across country all the major maize growing states as well as a lot of workshops and communications as well as small even scientists they started taking up a research in that line so if we follow judiciously this can be managed but continuously we have to monitor the pest surveillance is very very important tool so that we have to follow it okay sari vitana నాటుకోవడం తర్వాత లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టి దాన్ని గమనించుకుని ఉధృతి గమనించుకుని మొదటి దశ అంటే మోకాల దశలో ఉన్నప్పుడే దాని మీద అంటే పుట్టినటువంటి చిన్న చిన్న లార్వాలు ఆకుల మీద ఆశించి తినివేయడం జరగడం వల్ల తెల్లటి చిన్న చిన్న లక్షణాలు కనపడతాయి ఆ టైంలోనే గనక మనం ఆకుల్ని తుంపేసేసి దాని గుడ్ల సముదాయాన్ని నాశనం చేసినట్టయితే ఒక్కొక్క గుడ్డులోంచి ఒక్కొక్క గుడ్డు సముదాయం నుంచి రెండు వందల నుంచి రెండు వందల నుంచి ఐదు వందల వరకు కూడా గుడ్లు ఉంటాయి ఒకేసారి అన్ని మన గుడ్లని అలాగే లేత చిన్న చిన్న పురుగుల్ని నలిపేసినట్టు స్కౌటింగ్ చేసుకోవాలంటే రైతులు చిన్నగున్నప్పుడే చిన్న గుందెలే దీనిలో ఏమి పురుగు లేదని అని వదిలేయకుండా చూసుకుంటా ఉండి ఎప్పుడైతే ఉధృతి గమనించుకున్నామో ఇమీడియట్ గా సమగ్ర సరక్షణ చర్యలు చేసుకుని ఆ సమయంలోనే మనకి పర్యావరణానికి హితమైనటువంటి వేప నూనె లాంటివి చేసుకోవడం లేదా దానికి జీవ సంబంధమైన పురుగు మందులు చాలా ఉన్నాయి బెవేరియా బ్యాసియానా మెటారైజియం ఎనైసోప్లి నొమోరియా ఇలాంటివి లేకపోతే ఎన్పీవి ఇలాంటివన్నీ కూడా జీవ సంబంధమైన పురుగు మందులు పురుగు వేసుకుని సంరక్షించుకోవచ్చు మొక్కజొన్న తొలి దశలోనే కత్తెర పురుగుని గుర్తించి ఆకులు తెంచాలని లింగాకర్షక బొట్టలు వినియోగించాలని సూచించిన శాస్త్రవేత్తలు ఆఖరి ప్రయత్నంగానే పురుగు మందులు వాడాలని స్పష్టం చేశారు